No, no go here. Mukuyachin, no go yet. Yamas Gorfit Ragacho, President. Yona Ben Alim. አረፉ በቱኒዚያ ፕሬዚዳንትነት የስልጣን ዘመናቸው ቅንጭብ ያረግድላቸው አለ ይባሉ የነበሩትና በዚያም ስልጣናቸው በህዝብ ተቃውሞ ተገፍተረው ለስደት የበቁት ስደተኛው ዚን አብዲን ቢናሊ መሞታቸውን ሰማ ነው 23 አመታት ቱኒዚያን ከዚህ በመለስ ሳይባሉ እንዳፈተታቸው በሚመሩበት ወቅት የማይወደሱበት ምግባር አልነበረም ቢናሊ ቢናሊ ተብለው ዘብነውበት ነበር ግን አንድ አንድ መሪዎች ሙገሳ ራሳቸውን እንዲራሱ ያደርጋቸዋል የሁሉም መፍትሄ እኔ ብቻ ነኝ እንዲሉም ይገፋፋቸዋል ቢናሊም ስምብሌ ስምብሌ የሚላቸው ሲበዛ የነበሩበትን መርሳት ህዝባቸውን መናቅ ጸባያቸውን መለወጥ ራሳቸውን ማምለክ ጀመሩ መጨረሻቸውም ያከበራቸው ህዝባቸው አዋርዶ አባረራቸውና ለሀገራቸው አፈርም ሳይበቁ ቀሩ እንደሰራ ይገድል እንደሚባለው ሆኖ እንዳወጣጣቸው አወራረዳቸው ፈጠነና የምሽት እንጀራቸውን በስደት ሞታቸውንም በሰው አገር አደረገባቸው በርግጥ የቢናሊ አማማት በግዜው የስልጣን ኩልዮቻቸው ከነበሩት ከነ ኮኖሬል ጋዳፊ ይሻላል በህዝባቸው ጥይት ተገርለው ሬሳቸው የትም አልተጣለም እንደነ ሙባረክ እስር ቤት አልተወረወሩ ግን የሚበሉትና የሚጠጡት ባያጡም ገንዘብም ባይቸግራቸው ከነበሩበት ሰቅሰቅ ተፈጥፍጠው መውረዳቸው የተደረሰ ተብለው እስኪጠፉ ድረስ በግቢያቸው ተወሰነው ደብዛቸውን አጥፍተው መኖራቸው ያሳደረባቸውን ህመም የሚያውቁት ራሳቸው ናቸው በዛም ማለ በዚህ ሞት ደረሰና ከሁሉም ገላገላቸው ዚና አብዲን ቢናሊ በ83 አመታቸው በስደት መኖሪያቸው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ጀዳ ከተማ አረፉ መቸም ከድሚያቸው በስደት የኖሩበት ስምንቱ አመት ኖረውበታል ከተባለ ነው ቀብራቸው እዛው ሳውዲ አረቢያ በመካ ይፈጸማል እርሳቸው ያገለገልኳት ህዝባቸው የዘረፈዋት የሚሏት ሀገራቸው ለመቀበሪያቸው እንኳን ሳት ሆናቸው ቀረች ባንድ ወጣት ምሬት ተጀምሮ ከቀበሌ እስከ ሀገር አቀፍ አመጽ ተቀጣጥሎ መንግስትን አፍርሶ ፕሬዚዳንቱን ከስልጣንም ከሀገርም ለማባረር የፈጀው አንድ ወር ጊዜ ብቻ ነው በቱኒዚያ የታየው ህዝባዊ አመጽ እንደ ሌሎች ሀገሮች ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አልተከተለው እንዲያውም የመከላካያ ባሎች እጃቸው የለበት የውጪ የስለላ ድርጅቶችም ከጀርባ ሆነው ግፋ በለው ማለታቸው አልተነገረም ተቃዋሚዎችም ተነስ ብለው አልቀሰቀሱ እንዲያው እንደ በጋዘና ድንገት ፈልቆ እንደ ወንዙሃ ካፍ እስከደገፉ ሞልቶ ይበን አሊን መንግስት ጥራ አርጎ ወሰደው ለመሆኑ ቤናሊ ማን ነው ቱኒዚያ ለ23 አመታት ማንንም የበላይ ሳይኖርባቸው ባሻቸው መንገድ መርተዋል በቀጠናው የተሻሉ ተብለው ባለማቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጭምር ተመስግነው ነበር አሜሪካም የጸረሽ ብር ዘመቻው አጋር ብላ ወዳጀ ይብላቸው ነበር ቤናሊ የተወለዱት እዛው ቱኒዚያ ሲሆን ከሁለተኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የተማሩት ፈረንሳይ ነው ወጣ ደረነት እስከ ኮሎነርነት ማዕረግ አገልግለው የሀገሪቱን የደህንነት ተቋም ለማሳደግ ወደ ፖሊስና ደህንነት ክፍል ተዛውረው አደረጃቸዋል ከሀገር አስተዳደር ሚኒስትርነት ወደ ፖላንድ አምባሳደርነት የተዛወሩበትንና ከጊዜው ፕሬዝዳንት ሀቢብ ቡርጊባ ጋር ያልተስማሙበት ምክንያት ባይታወቅም በኋላ ግን ከቀድሞ ማዕረጋቸው መልሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ድረስ ሾማቸው ነበር ቤናሊ ጠቅላይ ሚኒስትር በሆኑ ስምንተኛው ወር ያለ ኮሽታ አንድ ጥይት ሳይተኮስ የሾማቸውንና በነጻነት እንቅስቀሳው ግዜ ግንባር ቀደም ታጋ የነበረውን ሀቢብ ቡርጊባና ሶግደው ስልጣን ነጠቁ ያን ግዜ ቡርጊባ 84 አመቱ ስለነበረ ስራውን ለመስራት አለመቻሉን ሀኪሞች አረጋግጠውልኛል ብለው መንግስት ፈንቅለው ቤናሊ ስልጣኑን እጅ አደረጉ ምንም እንኳን ረመጃቸው መፈንቅለ መንግስት መሆኑ ቢታወቅም የስልጣን አወሳሰዳቸውን 
በሕጋዊነት ቅባት ሊያወዙት ሞክረዋል በሕገ መንግስቱ ፕሬዝዳንቱ ለመስራት ባልቻለ ጊዜ የሚተካው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆነ ቡርጊባን አስገልለው እግራቸውን በመሪነት ምንጣፍ ላይ ለማሳረፍ ቻሉ ስልጣን ደግሞ አንድ ጊዜ ጭራዋ አስኪያዝ ታስጠብባለች እንጂ ከጨበጧት በኋላ ተባቀዋ ብዙ ነው ስለዚህ ራሳቸውም ጥቅማለኝ ባውም እየተበቀላቸው በሁለት ጊዜ ምርጫ ማሽነፍኩ ብለው ለ23 አመታት ተደላድለው ሲመሩ ቆዩ ለቱኒዚያ ነጻነቷን ከፈረንሳይ ካስመለሰች ወዲህ ሁለተኛው ፕሬዝዳንት ናቸው በናሊ አሁን ወቃሻቸው በዛና በደግ የሚያነሳቸው ጣፋንጂ በርካታ ተቃሚ ተግባር ለሀገራቸው መፈጸማቸው ተጽፎላቸዋል በኢኮኖሚ ፖሊሲያቸው ሀገሪቱ ለተከታታይ አመታት 5.5 በመቶ እድገት እንድታስመዝግብ አድርገዋል በዘመናቸው የተረጋጋ አስተዳደር ስለነበረ ቱኒዚያውያን ያለብጥብጥና ያለሁካታ ቆይተዋል ቀዳሚያቸው ቡርጊባ የጀመረውን የመንግስትና የሃይማኖት መላእክት የሴቶች እኩልነት ስለቀጠሉበት ቱኒዚያ ከሌሎች አረብ ሀገሮች የተሻለ የሰባዊ መብት ተበቃ ማሳየቷ ይነገረላታል አንድ አንድ ተቃዋሚዎች ቢታሰሩም እስከ ግድየ የደረሰረ ምቻ አልወሰዱም በተለይ በትምርት ላይ ያደረጉ ከፍተኛ ጥረት 50 በመቶ የሚሆነውን ወጣት የተማረ እንዲሆን አግዞታል በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በታየው አስደናቂ ፍጥነት ከ10 ሚሊየን ህዝብ አንድ ሶስተኛው የኢንተርኔት ተጠቃሚ በመሆኑ መንግስታቸው ይወደሳል ይህን ሁሉ ቢያደርጉም የቤናሊ መንግስት በሙስና እየተዘፈቀ ኑሮም እየከበደ በመሄዱ ቱኒዚያውያን ቅም ያዙባቸው ኢንቨስትመንት በመዳከሙ ብዙዎች ስራጥ ሆኖ መንግስት እንደ ሱካር ዳቦ ወተት ቡና በመሳሰሉት ላይ ድጎማ ቢያደርግም በሚያስደነግጥ ፍጥነት የምግብ ዋጋ ሰማይ ነካ ያልጀርስ የነዳጅ ዘይት መተላለፊያ በመሬቷ ላይ በመዘርጋቱ ነዳጅ የምታገኘው በነጻ ቢሆንም የተጠቃሚው ክፍያ 30 በመቶ ጨመረ ስለዚህ የህزبው ጥያቄና ችግር ሲብላ አላቆይቷል እነዚህን በመሳሰሉ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች ከአካባቢው አረብ ሀገሮች የተሻለ አስተዳደር የነበረው የቤናሊ መንግስት ያላሰበው ጥያቄ አፋጠጠው ለቱኒዚያው አስደናቂ የህزب አመጽ መሐመድ ቦዋዚ ምክንያት ሆነ መቸም የቤናሊ መንግስት የወደቀው በመሐመድ ቃጠሎ ምክንያት ብቻ ነው ተብሎ አይደመደምም ግን ምክንያት ሆነ ታምቆ የነበረው ቅሬታ ከልኩ በላይ ሞልቶ በመፍሰሻው ጊዜ መሐመድ ተጨመረበት ወይም አንድ ቱኒዚያዊ እንዳለው የብርጭቆ ውሃ ሞልቶ ስለነበረ ጠብታዋ አፈሰሰችው የ26 አመት ወጣቱ መሐመድ ቦዋዚ የመጀመሪያ ደግሬ ሆና ጌቷል ግን ቶልዶ ባደገባት ሲዲ ቦዛድ ከተማ ከተዛዋሪ አትክልት ሻጭነት ኑሮ ሊሻሻል አልቻለም የድግሪውን ማረጋገጫ ወረቀት ከቤቱ ሰቅሎ አትክልቱን በጋሪው ላይ እየገፋ ሸጦ በሚያገኘው ገቢ ቤተሰቡን ያስተዳድራል እህቶቹም እንደ እሱ ስራ ስለሌላቸው ሐላፊነቱ በሱ ተካሻ ላይ ወድቋል መሐመድ ቦዋዚ ከጅ ወደ አፍ ለማት ድረስ ኑሮ ፈቃድ የለህም የሚለው የፖሊስ ዞር በልማስጠንቀቂያ ቢመረውም ችሎት ኖረ ታሳስ 8 2003 ዓመተ ምህረት የገጠመው ግን ሊቋቋመው ከሚችለው በላይ ብስጭቱንና ምሬቱን አከፋው ያንለት የለት ስራውን ሲጀምር ፖሊስ ፈቃድ የለህም ብሎ ማባረር ብቻ ሳይሆን ጋሪው ነው መጠቀው መሐመድ ሀዘንና ብስጭት ሲበዛበት ወደ ሀገር ግዛቱ ቢሮ ሄዶ አመለከተ ግን የሚሰማው አላገኘም እንዲያውም ደጋግሞ በመናገሩ ተናደዱ ያለች ቀበጥ ሰራተኛ ፍትሁን በጥፊያ ጮለቹ ለመሐመድ ከዚያ ወዲያ ምንም አልቀረው ተምሯል ግን ስራ የለው ሮሮውን ለመዝጋት ያገኘውን ስራ ለስራቢል ተከለከለ አቤት ቢል የሚሰማው አጣ ተዋረደ ከዚህ ወዲያ ቱኒዚያ የሱ ሀገር አትሆንም የችግርና የውርደት ኑሮ መኖር ደግሞ አልፈለገም ስለዚህ ጋዝ ገዛና አስተዳደሩ ቢሮ ፊት ለፊት ራሱ ላይ አርከፈከፈው ክብሪት ጭሮ ራሱን አቀጣጠለ ልብሱና ሰውነቱ ነደደ ያንን አሰቃቂ ድርጊት አንዳንዶች በሞባይል ቀረጹት የመሐመድን ቃጠሎ ላሰቃቂነቱ ብለው ቀረጹት እንጂ ይብላይ ለራሱ ለማለት ቀረጹት እንጂ ያን ጊዜ ማንም ሰው አማማቱ ሰበብ ሆኖ 23 አመታት ሙሉ ተደላድሎ የተንሰራፋውን መንግስት ከስሩ ይመነግለዋል ብሎ የጠራጠራል ነበርም 
በአከባቢው የነበሩ ሰዎች እሳቱን እንደምን ማጥፈተው መሐመድን አዳኑት ሶስት ሳምንታት በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ሞተ እርሱ በመተበት ጊዜ ግን የለኮሰው ሰዓት በድፍን ቱኒዚያ ተከታጥሎ ለዚያ ሁሉ ያበቃውን መንግስት ይለበልብ ጀምሯል اخي سوف تبكي عليك العيون وتسال عنك دموع المئيل يا محمد عمامات انت تسمى يا سادي ابو زيد نواريوچ قطا تكسكسنا طقطوچ هناو باستدادرو بيرو تقاوماچون گلصو ده حسرتو لا ينور نونه لفتو بنور لمن مكراون اباساچوبت بلو چوهو گن پوليس يرگت አባራራቸው በማግስቱ የከተማዋ ነዋሪዎች በስተውና በርከተው ተቋሟቸውን ባስተዳደሩ ፍትገለጹ ያንለት ፖሊስ እርግጫውን ወደ ግድያ ከፍ አደረገውና አንድ ሰው ስለገደለ ከዚያ ወዲያ የሳዲ ቡዝድ ከተማ ነውጽ የበረታ የህزب ቁጣ ቀሰቀሰ የፖሊስ ድብደባ የመሐመድ ቃጠሎ በሞባይል መልክ ተበያቅጣጫው ተዳረሰ ሳዲ ቡዝድ የቱኒዚያ ወሪ ሆነች መሐመድ ከሶስት ሳምንታት ህክምና በኋላ ሞተ። አመጹ ግን በዋና ከተማዋ ቱኒስና ሌሎች ከተሞችም እየጋመና ቁጣ እየከሰቀሰ ተቀጣጥሏል። የቤናሊ መንግስት መንቀጥቀጥና መራድ ስለጀመረ ፕሬዝዳንቱ በቴሌቪዥን መግለጫ ለመስጠት ተገደዱ። አመጹ የጥቂት አክራሪዎች ድርጊት መሆኑንና ከዚህ በኋላ አርምጃ እንደሚወሰድ አስተነቀቁ። ግን የህزبው ጥላቻ ከፍርሃት በላይ ሆኖ ኖሮ ጆሮ ይሰጣቸዋል ነበርም ቀጥለውም ህልውናቸውና ሞያቸው የሚመሰረተው ተሟጋቾች በሚከፍሏቸው ገንዘብ ሳይሆን በሕግ ለእልና መሆኑን የተገነዘቡ ጠበቆች መንግስትን ተቃውመው ሰልፈጡ የጠበቆች ማህበር የቤናሊን መንግስታው ጉዞ መግለጫ ወጣ ከነዚህ ቀናት በኋላ ቱኒዚያ ከዳረስ እስከዳር እንደ እቶን ሰዓት በተቃውሞ ሰዓት ነደደች ፖሊስ ተቃዋሚዎችን ለመቆጣጠር ብሎ 78 ሰዎች በየጊዜው መግደሉ ቁጣውን የበለጣ ጋለውና ሁሉም ነገር መታገጃ ጠፋበት መሐመድ ቦዋዚ ራሱን ባቃጠለ ሶስተኛ ሳምንት የሲዲ ቡዚድ አገር ገጅና የሀገር አስተዳደር ሚኒስትሩ ጭምር ሶስ ባለ ስልጣናት ከስልጣን ተወገዱ ተቃውሞ ግን አላባራ ሁሉም ነገር ያለቀለትና የመጨረሻው የስልጣን ግዚያቶቻቸው መቀረባቸውን ሲረዱ ፕሬዝዳንት ቤናሊ በቴሌቪዥን ቀርበው ይቅርታ መሰል ንግግር አደረጉ። እኔም በሚከተለው ምርጫ አለወዳደርም። ከንግዲ በኋላ ሌላ ሞት እንዲኖር አልፈልግምና ጸጥታ አስከባሪዎች መተኮሳቸው አቁም አሉ። ከለምኩም ሁሉ في تونس وخارج تونس كلامكم الان تغيير عميق አዎ ለውላችሁም ቱኒዚያን ውጭ ላላችሁት ጭምር ማንንም ሊረዳ በሚችል ቋንቋ እናገራለሁ ወክታዊ መሰረታዊ ለውጥ ስለሚያስፈልግ እናገራለሁ መልክታችሁ ገብቶኛል የሥራጥነት የፖለቲካ ነፃነት እንዲሻሻል የተናገራችሁትን ሰምቻለሁ ሁላችሁንም ተረድቻለሁ التي جاريه اليوم في بلادنا ما هي شفتانا ነገግራቸው ግን በጣም የዘገየ ሆነ ካንዶር በፊት ቢናገሩት ውጤት የነበረው ንግግራቸው አለግዜው ሆነና አድማጭ አጣ እንዲያውም ቤናሊ ዛሬውኑ ከስልጣን ካልወረደ ሞተን እንገኛለን የሚሉት ነው ዘያን በስተው ከተማዋን በተቃውሞ አጥለቀለቀው ለቤናሊ ቤተሰቦችና ወዳጆች ነፍስ ግቢ ነፍስ ጮሆና Yes because we don't believe him when he say that he will bring us democracy and all this እንዲ ወገድ ፈልቃለሁ ምክንያቱም ዲሞክራሲን አሰፍናለሁ ቢለንም ማንናም ነው ውሸቱን ነው ለሱ ጥሩ ይሆናል ብዬ ማም ነው መለወጥ ወይም ሀገሩን ጥሎ መሄድ ነው መንግስት በቱኒዚያ ያለው አመጽ በሚዲያ እንዳይተላለፍ ስላገደ በመንግስትና በግል ቤተሰቦቻቸው የታያዙት ሚዲያዎች ስላመጹ አንዳችም ነገር አልዘገቡ ግን ዜናን ከቴሌቪዥንና ከሬዲዮ ብቻ መጠበቅ ድሮ ቀርቷል የዜጎች ጋዜጠኝነት ሰለጠነን የሚሉትን ጋዜጠኞች እየቀደማቸው አልፏል ስለዚህ በሞባይልና በኢንተርኔት በቱኒዚያ የሚፈጸመው ሁሉ ተሰራጨ መንግስት ነገር ሁሉ እንዳልሰላ ሲረዳ የኢንተርኔትና የሳተላይት ስርጭትን እግድ አነሳና ጋዜጠኞች እንዳሻቸው ሆነ ቢናሊ ነፍሰ ገዳይ ነው ቢናሊ ዘራፊ ነው 
ፊናሊ ከስልጣን ይውረድ የሚሉት የሰልፈኞቹ መፈክሮች በቱኒዚያ መሬት እስከ ተንቀረቀብ ድረስ አስተጋቡ። በዋና አደባባዮችና በህንጻዎች ላይ ተለጥፎ የነበረው መስላቸው እየተሸረከተ ተጣለ። የቤናሊ መንግስት ከህزب ልብ ከፍተኛ ጥላቻ የተሰነቀረበት በሙስና ተሰብቋል ተብሎ ነው። የፕሬዝዳንቱና የሚስታቸው ቤተዘመዶች የሀገሪቱን ሀብት ተቀራመጡ ተብለው ተጠሉ። የሙስናው መረብ በሁለት ደረጃ ተዘርግቷል። አንደኛ ደረጃ ልጆቻቸው፣ አማቾቻቸው፣ ሚስታቸው፣ ኮንድሞቻቸውና ከተወላጆቻቸው ጋር ነው። ሁለተኛው ደረጃ የባልና የሚስቱ የጎሳ ባሎች ናቸው። በተለይ አንደኛ ደረጃ ያሉት በተጠላለፈ የሙስና መረብ ተቆራኝተው የፋይናንስ ተቋሙን ተቆጣጣሩት። በዚህም ቤናሊ ህዝባቸው አንቀሮ ተፋቸው። ቱኒዚያ የህزب አመጽ መጋጋል የፕሬዝዳንቱ የቤናሊ ሚስት ሊላ ትራቪልሲ አንደኛው ምክንያት ሆነው ተቆጥረዋል። ቆንጆዋና ኃይለኛዋ ትራቪልሲ በፍቅር በተነደፉላቸው ፕሬዝዳንት ባላቸው ከለላ ሆነው የመንግስትንና የህزب ንብረት እንዳሻቸው ቀለደዱበት የሚል ቅሬታ ተፈጥሮባቸው ሰምቷል። ዘመዶቻቸውን ሰብስበው የህزبውን ገንዘብ ሲቀራመጡት እንደነበረ ቱኒዚያውያን አይጠራጠሩ። ስለዚህ አመጹ ሲጋጋም ደመኛ ጣላት አድርጎ ያያቸው ሊላንና በተዘመዶቻቸው ነው ሊላ ትራቪልሲ በቱኒዚያ ባሉ በፋይናንስ ተቋማት ተወላጆቻቸውን ሰግሰገው በሕገወጥ መንገድ ጭምር ገንዘብ ሲዘርፉ ከርማዋል ተብለዋል ወይዘሮዋ ገብጋባ የሚል ቅጽል ወጥቶላቸው በቱኒዚያውያን ዘንድ ስማቸው ባፍቃሬ ነው አይነት ይነሳል ከናካቴው ህዝቡ ፕሬዚዳንት ትራቪልሲ ወይዘሮ ቤናሊ የሚል ቅጽል ሰጥቶ በሽሙጥና በጉንጉምታ ሲያማቸው ሰምቷል በመኪና ሽያጭ በቴሌኮም በባንኮች ባየር መንገድ በተላላቅ ኢንደስትሪዎች የሚዲያ ጣቢያዎች ተራ የገበያ ሱቆችን ጭምር የሊላና የፕሬዝዳንቱ ዘመዶች በባለቤትነት በመያዛቸው ህዝቡ ተናደደባቸው ቱኒዚያን እንደሚናገሩት ከሆነ ሊላ ትራቪልሲ እና ቤተሰቦቻቸው እንደ ማፊያ ህገ ወጥ ንግድን ያስፋፋሉ ከያንዳንዱ ነጋዴም ገንዘብ የሚሰበስቡበት መረብ ዘርግተዋል አሚድ ትራቪልሲ የሊላ ጎት ናቸው ሀብት ተርፏል ወልጊዜ በቤታቸው የናጣጣ ድግስ ያዘጋጁ አምባሳደሮችን ሚኒስትሮችን የጥራዛጆችን እየጋበዙ ዓለም ዘጠይ ሆኖ ይመሻል እኚህ ሰው ግን 3 ሚሊዮን ዶላር ግምት ያለው ባለሞተር ጀልባ ከፈረንሳይ ወደብ አስርቀው በቱኒዚያ ወደብ ተደብቃ ተገኘች የጀልባዋ ባለቤት ቡርኖ ሮጀር የኢንቨስትመንት ባንክ ሊቀ መንበርና የፈረንሳው ፕሬዝዳንት ጓደኛ ሲሆኑ ከመቶ ሺ ዶላር በላይ ከፍለው ያሰረቁት ሐሚድ መሆናቸውን አሜሪካና ፈረንሳይ አወቁ። ጀልባ ለባለቤቷ ተመለሰች። ጉዳውን አደባባይ ማውጣት ግን ፕሬዝዳንት ቤናሊን ማዋረድ ይሆናል ተብሎ ውሾን ያነሳ ውሾ ሆኖ ቀረ። የሴትየዋ ዘመዶች ቅብጣታቸው እስከዚህ ድረስ ሆነ በርባላል። ከ11 ልጆች መካከለ አምስተኛ የሆኑት ሊላ ቢናሊን ከማግባታቸው በፊት የጸጉር ሰሪ ነበሩ። ሁለተኛ ባላቸው የሆኑትን ቢናሊን ካገቡ በኋላ በሩቱ አንደበታቸውና በፈጣን አቀራረባቸው ተጠቅመው ቢናሊን ቃላቸውን የማይጋፉ እጁን የሰጠ ባል አደረጓቸው ብለው ቱኒዚያውያን ያዝኑባቸዋል። ሊላ ትራቪልሲ በተለያዩ የሴቶች መብትና በግብረሰናይ ድርጅቶች ለሚሳተፉ ያደባባይ ሴት ናቸው። ማንኛውንም ጉዳያቸውን ለማስፈጸም እንዲቻላቸው በመንግስት ቁልፍ ቦታዎች መረብ ዘርግተዋል። የሰበሰባቸው ዘመዶቻቸው ደግሞ ለታይ ለታይ ማለታቸውና እንደ አንድ ቱኒዚያ ያገላለጽ ክፋታቸው ሴትየዋን እጥርስ አስገባቸው። በርግጥ ሊላ ትራቪልሲ ባላቸውን ለማስጠላት የመጀመሪያዋ የፕሬዝዳንት ሚስት አይደሉም። የፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርኮስ በሽዎች በሚቆጠሩ ጫማዎቻቸው የሚታወቁት ባለቤታቸው አሜልዳ ማርኮስ የጥላቻ አንደኛው መንስኤ ሆነው ነበር። የሃይቱ ሚሼል ፓስኩት በሚስታቸው ጄን ክሉድ ክፉ ተግባራት ተጠልተው ከስልጣን ለመውረድ ደርሰዋል። በአመራራቸው የተመሰገኑ በሳልና ዋቄ የተባሉ ማሪዎች በሚስቶቻቸው እየተመሩ ጥፋት እየፈጸሙ ከውርደት ደርሰዋል።
አመጹ እንደተቀሰቀሰ የህዝቡ ነዲድ የቁጣ ትኩረት በሊላና በዘመዶቻቸው ላይ ወረደ ከቱኒስ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን የሊላ ያጎት ልጅ አሚር ትራቪል ሲኒ ተንደላቀቀ መኖሪያ ቤት ጨምሮ የትራቪል ሲዎች ተወላጆች ንብረት የነበሩ ታላላቅ ቪላዎች እና የንግድ ቦታዎች እሳት ተለቀቀባቸው እንዲያውም አንደኛው ዘመዳቸው ከሀገር ሊወጣ ሲል ደማቾ ይፈላ ተቃዋሚዎች ደርሰውበት ራሱን እስኪስት ስለደበደቡት ሆስፒታል ገብቷል በልጃቸው ባለ የተመሰረተው ዜቶና ባንክ እሳት ተለቀቀበት ቤና አሊን እንዲመለስ ቀስቀሷል ተብለው ሌላው ዘመዳቸውና የሃኒባል ቴሌቪዥን ጣቢያ ባለቤት ላርቢ ናስሪ ከነልጁ ታስረዋል ጥቂቶቹ ግን ያዙትን ይዘው ወደ ውጭ ሀገር አመጣዋል ህዝባዊው አመጽ እንደ ወጀቦ አገሩ ማዳረስ ሲጀምር ሌላ ትራቪልሲ 1500 ኪሎግራም የሚገመት ወርቅ ከባንክ አስከፍተውና ወስደው በግል አይሮፕላናቸው ወደ ዱባይና ጅዳ ሸመጠጡ የባንኩ ገዥ የተባለውን ቢያስተባብሉ የሊላ ዘረፋ በህዝቡ ዘንድ የተረጋገጠ ሆኗል ሁሉም ይሰቀሉ ግን በቅድሚያ ወርቃችንን ይመልሱ የሚሉ ሰልፋኞችም ተሰምተዋል ጥር 6 2003 ዓመተ ምህረት ዴናሊ ባራት ሄሊኮፕተሮች የቀረቡ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ዱካቸው ሳይሰማ ሹልክ ብለው ኮበለሉ በሞተር ብስክሌተኞች ታጅበው እንደ ውሃ በሚፈስ ውድ መኪና አጃቸውን ይያውለበለቡ በሰልፈኛ ጭብጨባ እየታጀቡ በፈገግታ በሚሄዱበት ጎዳና ዝናብ እንደመጣት ፍየል አቀርቀረውና ተሸጉበው ፊታቸው ጥቃርሻ ለብሶ ሹልክ አሉ የመሐመድ ርምጃ የቱኒዚያን ጎንቱ ሰው ከስልጣናቸው ብቻ ሳይሆን ከሀገራቸው በናሊ መጀመሪያ ማል ታርፈው ወደ ፓሪስ ጉዟቸውን ቀጠሉ ሐሳባቸው ከነብ የተሰባቸው ቅንጦታቸውን ሲቀጩባትና ሲንፈላሰሱባት ወደ ነበረችው ፈረንሳይ ለመሄድ ነበር ግን ጊዜ ተለዋውጧል የቀድሞ ወዳጃቸው ፕሬዝዳንት ሳርኮዚ እግሩ ፓሪስን እንዳይረግጥ ብለው ከለከሏቸው ስደተኛው በናሊ የሚያርፉበት መሬት አተው አየር ላይ የተንሳፈፉ የሚያሳርፋቸውን ሀገር መማጸን ነበርባቸው ቀዳሚ ጧት የሳውዲ አረቢያው ንጉስ ፈቀዱላቸውና ጅድ አረፉ ቱኒዚያን እንደ ግል ቤታቸው ባየሩም በመድሩም ሲያዙበት የቆዩትና ወደ ውጭ ሀገርም ባከ ጎብኘን ይባሉ የነበሩት ፕሬዝዳንት ቤናሊ የሚያርፉበት መሬት አተው ሳውዲ አስጠጋቻቸው ለነገሩ ሳውዲ አረቢያ እንኳንስ ብዙ መልካም ተግባር ያስመዘገቡትን ቤናሊን ሰው በላ ይባል የነበረውን ይዳአም እንዳዳንም ተቀበላ እስከ ለተሞቱ አስተናግዳለች የሳውዲው ንጉሰ ነገስት መንግስት ቢቀበላቸው ወንድም የሆነውን የቱኒዚያ ህዝብ እንዲረጋጋ ከማሰብ አንጻር አስተናግጃቸዋለሁ አለንጂ ወዳጀ ስለሆኑ አላላቸው አልቦ ዘመድ እስመተው አሪዶ ሲዋረዱ ዘመድ አይገኝም ለሚባለው ቤናሊ ማረጋጋጫው ሆኑ አከባቢን ተመልከት ሊተኩት የሚችሉ በርካታ ሰዎች ሞልተዋል ሐላፊነት የሚሰማን የተማርነ ነው ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን የቤናሊ ጉዳይ በዚህ አላ በቃም ስዊዘርላንድና ፈረንሳይ በርሳቸው ሆነ በሚስታቸው ወይም በዘመዶቻቸው ስም ያለ ማንኛውም ገንዘብ እንዳይንከሳቀስ አገዱ በሙስና ቅሌት ስለመፈልጋቸው እጃቸው ተይዞ ይሰጠኝ ሲል አዲሱ የቱኒዚያ የፍትህ ሚኒስትር ለኢንተርፖል ጥያቄውን አቀርቧል ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸው እስከ ልጅ ልጅ ይተርፋል ብለው ያካበቱት ንብረትና የገነቡት ቤት በቀናት ውስጥ ከጃቸው አፈተለከ ቀጥሎ ደግሞ ለስር ተፈለጉ መጽሐፍ ነፍስ ሆይ ለብዙ ዘመን የሚበቃሽ ሀብት አከማች ይችላልሽአለሁና ደስ ይበልሽ የሚለውን ሀብታም አንተ ሞኝ ነፍስ ዛሬ ተወሰዳለች ያከማቸው ለማን ይሆናል የተባለው ተፈጸመው የቱኒዚያ የመከላካያ ሰራዊት እንድሊሎች የአፍሪካና የአረብ ሀገሮች የህዝቡን አመጽ ለመግታት ጠመንጃውን አልወለወለም ሳንጃውን አልሳለም እንዲያውም ወታደሮቹ ከሰልፈኞቹ ጋር ሲተቃቀፉና አባባ ሲበረከትላቸው ታይተዋል አመጹ የጋለ በሄደበት ወቅት ቤናሊ ነገሩ ሁሉ አላማር ሲላቸው የመከላካ ኃይል ርምጃ እንዲወስድ ለማዘዝ ሲሞክሩ አዛጆቹ ታንኮቻችንን በህዝቡ ላይ ለመጠቀም አይቻለንም ማሏቸው በኋላም ከስልጣናቸው ለቀው ከሀገር እንዲወጡ ያስገደዳቸው ወይም ያማከሯቸው የጦር ኃይል አዛጆቹ ናቸው ተብሏል ለዚህም ሳይሆን አይቀርም የጦር ኃይሉ በሚቆጣጥረው አይሮፕላን ማረፊያ ፕሬዝዳንቱና ቤተሰቦቻቸው ሹልክ ብለው ለመሄድ ይቻሉት ሌሎቹ ግን ተከልክለዋል 
እነ አሚድ ትራቨልስ እና ሌሎች የፕሬዝዳንቱና የሚስታቸው ዘመዶች ከሀገር ለመውጣት ሲሞክሩ ወታደሮቹ ከልከላቸዋል የኤርቱኒስ አብራሪ አምስት የሚሆኑ የፕሬዝዳንቱና የሚስታቸውን ዘመዶች ይጄ ወደ ውጪ አልበርም ብሎ በመከልከሉ እንደ ጀግና ታይቷል ከፕሬዝዳንቱ መኮብለል በኋላ በቱኒስ ዝርፊያ ሲጀመር ወታደሩ ስነ ስርዓት ለማስከበር አደባባይ ወጥቷል ያየር ጣቢያውን ብቻ ከመቆጣጠሩ ውጪ አንድም ማስገዳጅ ተግባር አልፈጸመም ታንኮች በእያደባበቁ ቆመዋል ነገር ግን በህዝቡ ዘንድ አመጽን የሚጠብቁ እንጂ ተቃዋሚ ሆነ አልታዩ የኛ ስራ ይላሉ የጦር ኃይል ታማጆር ሹሙ ሪቻርድ አማር የኛ ስራ ሀገርንና ህዝብን መጠበቅ ነው እንዲህ አይነቱ የመከላካያ ኃይል ከህزب ጋር የማበራ አቋም ከቱኒዚያ በስተቀር በሌሎች አረብ ሀገሮች ታይቶ አይታወቅም በሞሮኮ ከ1948 ጀምሮ በየጊዜው በንጉሰ ነገስቱ መንግስት ላይ የተከሰቀሰውን ህزب አያመጽ የበተነው የጦር ኃይሉ ነበር አልጄሪያ የ1984 ቱን የመርጫ ውጤት የሰረዘው የጦር ኃይሉ ነው በሶሪያ በ1974 ቱን የህزب አመጽ ያስቆመው የጦር ኃይሉ ነው በየመን በጦር ኃይሉ ክንድ ህزب አመጽ ተገጥቷል በለንደን የሚኖሩ የሰሜን አፍሪካ የጸጥታ ጉዳይ ተመራማሪ እንዳሉት የቱኒዚያ የጦር ኃይል በሌሎች አረብ ሀገሮች መልካም አራያ ይሆን የቤን አሊ መሞት በቱኒዚያውያን ዘንድ ሲሰማ የመብረድም የመሞቅም ስሜት አልፈጠረም አላዘነላቸውም አልጨፈረባቸውም ሁሉም ነገራቸው ታሪክ ሆኗል ቢናሊ ከዚህ በኋላ ታሪክ ናቸው በስደት ሀገር ከመውቱት የሀገር መሪዎችም ታሪክ ጋር ተደምረዋል አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመስግናለን